Wollen wir nun alle Seiten nach einem bestimmten Schema aufbauen oder rechte und linke Seite nach jeweils unterschiedlichem Schema, so können wir Musterseiten erstellen. Dazu bearbeiten wir eine Seite, wie sie uns gefällt. Zum Beispiel hier oben können wir immer die aktuelle Seitenzahl einfügen. Einfügen, Zeichen, Seitenzahl und dann hier noch von wie vielen Seiten? Seite 2 von 2. Die aktuelle Seite können wir nun mit Seite in Musterseite umwandeln. Das nennen wir zum Beispiel Seitenzahl rechts. Okay. Eine weitere Möglichkeit ist über Bearbeiten Musterseiten. Hier sehen wir die Musterseite rechts, Seite so und so viel von insgesamt. Wir können eine neue Seite erstellen mit Seitenzahl links. Dann kopieren wir dieses Objekt und fügen es hier ein. Schließen wir das Fenster, so gelangen wir wieder zurück auf die normale Arbeitsfläche. Das löschen wir, weil das brauchen wir nicht. Jetzt fügen wir hier einen kleinen Blindtext ein, auf Englisch, und fügen noch weitere Seiten ein. Seite einfügen, und zwar fünf Stück. Gut, nun können wir mit der entsprechenden Funktion Seite, Musterseite anwenden, eben Musterseiten anwenden, und zwar die linken Seitenzahlen kommen jeweils auf die geraden Seiten. Dann hier ist wieder nichts, da ist wieder da. Wir wenden das allerdings gleich nochmal an. Musterseite anwenden, und zwar Seitenzahl rechts auf alle ungeraden Seiten. Nun seht ihr, dass es wechselseitig Seite 1 von 7, 2 von 7, 3 von 7, 4 von 7 und so fort. Wir können übrigens auch auf den Vorschau-Modus wechseln, sodass wir die Textrahmen nicht sehen. So sieht unsere Zeitung also aus. Wenn wir ein Objekt haben, das wir besonders häufig brauchen, so können wir es auswählen und in die Bibliothek aufnehmen. Und zwar wäre das hier Portal Moon. So. Und über Fenster, Bibliothek haben wir jetzt immer unser Portal Moon zur Verfügung und können es auch jederzeit weiterverwenden. Bitteschön, da ist es.